Hanyong. So welcome to my vlog. So for today, I'm going to make a simple recipe or Korean recipe which is good for the health. Oh, yeah. Or it's a ano ba siya? home remedy for cough and sore throat. So ngayon, ang gagawin ko is steamed pear with ginger, honey, and dry dates. So ganti ng itsura ng uh, pear dito. This one is an Asian pear or yung Korean pear. Actually, small size pa ito. Eh. May mas malaki pa siyang um, size na ganito. Medyo pricey pa siya ngayon. Bigay ng bin ako kasi si Minji is minamalat. <laughs> Sinisipundan siya. Kaya pinacheck up ko siya last week. So, gagawin ko si Minji nito. Tama-tama lang kay Minji kasi mali ito. <laughs> so, gagawa ako nun. And alam naman natin na lahat, lahat na yung uh, ginger and... Um, and honey is very good pagka meron kayong ubo o mas maganda talaga siya pag may ubo at may sipon kasi di ba inahalo nga siya sa lemon di ba and this one is also um pear is very rich in vitamin C at saka matubig kasi siya di ba so mas maganda siya mas um uh, tag to uh, pag may sipon ka yan ito yung gagawin ko. So ngayon, uh, sobrang dali niya lang gawin kaya lang ang ang matagal lang sa kanya yung pag-steam kasi at least 40 to 50 minutes or at least 1 hour kailangan mo siyang steamed. Hatiin ko lang siya dito. So, ayun na, nahati na natin siya sa tapos. Yung pinakagitna niya, kasi yung gitna niya dito may ano to eh, may puto dito sa gitna. Yun lang yung ating matatanggalin. Matikas kasi yun. So, ayan na. Yung matikas na yan, alisin natin. So, alisin ko lang yung matigas na yung pinakagitna niya. So, kanya, pag wala na yung matigas na sa gitna niya, iyan lang, ilalis ko lang yun, no? Kasi may buto yan dito, tapos matigas yung gitna. Yan yun lang ang aalisin. So, ngayon, ganito na yung itsura ng peras natin. Tapos, nilagay ko lang yung ilang malalambot na natanggal ko. Tapos, may yan na. Tapos, ito yung magiging takit niya. Ayan. Ayan. So, after yan, iaano ko lang puti. I... Tatanggalin ko lang yung kaunting uh, para meron siyang mga marilit na naman dito sa loob. So, ayan. Kakayo din mo lang yung ano yun. Nasa loob na. Grate ko lang siya ng konti. So, ayan, may natira siya. Ano yung loob niya? Di ba may kaunti na na siya? Mga peras na natira. So, after nyan, ilalagay ko lang yung ating uh, siguro half teaspoon lang itong uh, half teaspoon ng ating ginger, yung grated ginger. Pero kung bata mapakain, kasi yung mga bata hindi mahilig sa ginger, di ba? Pwede hindi naman lang nag ng, lagyan ng ginger. Pero pagka kayo kayo lang yung kain, okay lang. So, ito yung 3 tablespoon na uh, honey. So, lagay ko lang yung honey sa loob. So, mamaya, ano naman yung honey niya lalag ano yun, lalagay ito sa ilalim. Tapos, after mo ilagay yung honey, yung ating dry dates, ayan, sigur, yung dry dates natin, ilalagay ko lang dyan sa gitna. So, ganito yung magiging itsura niya. Yan na siya. So, nilagay ko lang sa ibabaw yung dry dates kasi mamaya, na, ano naman siya, mag, mag, maluluto naman siya. Tapos, yung pinakakaya ito yun, ito yung magiging takip niya. So, i-close lang natin siya na ganito. Ayan. Tapos, i na natin siya. So, maliit lang yung ating pera. So, mga 40 minutes siguro, 50 minutes, okay na dito. Pwede na siyang, pwede na siyang kainin. So, ayan. So, steam lang natin. So, ito yung steamer. Nilagay ko na rin yung tubig. 
So, ito yung ating um, peras. Ayan. So, steam natin siya ng mga 40 minutes kasi maliit lang. Kung mas malaki yung peras natin, mas matagal siguro mga more than 1 hour. Ganyan. So, maliit lang naman yung peras natin. So, it's about 40 to 50 minutes pwede na. After 15 minutes, pwede ko lang yun. Tapos, ilagay ko na siya dito sa bagay. Sa endo, tuna siya. Buksan natin. Okay. 